वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमेरिनियल लॉ के बारे में न्यूलैंड कंसेप्ट मेंडल पीरियोडिक टेबल एंड देन मॉस्ले और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले आपको ये पीरियोडिक का मतलब आपको पता है ऑलरेडी कि पीरियोडिक मतलब होता है रिपीटेशन इसमें आपका एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करेगा ये आप समझ जाओ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करता है अच्छा तो प्रॉपर्टी हम लोग दो तरह का जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी प्रोग्रेस करके या उसको हम टेस्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सारा जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो रिएक्शन में कैसा जाएगा वो किसी और के साथ कंबाइन कैसा करेगा तो वो तो पीरियोडिक टेबल का मतलब ये समझ में आ गया ये पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले एक ही चीज सोचो कि अगर आप नाइनटीज 80s में होते हैं मतलब 80s के टाइम में जो उस वक्त नियर अबाउट फिफ्टी और सिक्स तो फिफ्टी सिक्स एलिमेंट था उस वक्त जो फिफ्टी सिक्स एलिमेंट था फिफ्टी सिक्स एलिमेंट का सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको लर्न करना पड़ रहा था लर्न करना पड़ रहा है बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लर्न करने में हालत खराब हो जाती है तो यहाँ पे 56 प्रॉपर्टी को आपको लर्न करना पड़ रहा था तो कोई साइंटिस्ट लोग ये सोचा क्या कोई एक ऐसा वे है क्या एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए क्या होगा कि हम वो भी सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए ऐसा कि अगर हम एक या कुछ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी अगर हमें बता रहे हैं तो वो हम उसके हेल्प से सारे एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाए जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि आप अपने स्कूल के असेंबली में होते हो तो असेंबली में क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि फर्स्ट बॉय का अगर हमको क्लास पता है ही और सी बिलोंग्स फ्रॉम क्लास फाइव क्लास सेवन क्लास एट क्लास टेन अगर वो क्लास टेन का है तो उसके नीचे या उसके तो उसके पीछे जितने बच्चे हैं वी कैन इसी से दे आर फ्रॉम क्लास सेवन और दे आर फ्रॉम क्लास टेन उसी तरह इसी तरह ब्यूटी टेबल में हम लोग क्या करते हैं इफ बाई एनी मीन्स बी नो द ब्यूटी प्रॉपर्टी और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन देन वी कैन इजली फाइंड आउट द ब्यूटी प्रॉपर्टीज और द ब्यूटी कैरेक्टरिस्टिक ओवरव्यू आइडिया होने के बाद अब हम आपके सामने आते हैं कि ये जब आज स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला एंटोनी लॉरी नाम का एक साइंटिस्ट था सेवनटीन एटी नाइन ईयर याद कर सकते हो नहीं याद कर सकते हो तो फर्स्ट वन टू क्लासीफाई द एलिमेंट जो हमारे पास उसको प्रेजेंट जितना एलिमेंट था उसको क्लासीफाई किया उसको बताया कि एलिमेंट दो प्रकार का होता है एक हो रहा है मेटल एक हो रहा है नॉन मेटल तो दिस ये साइंटिस्ट पहला है जो क्लासीफाई किया है कि एलिमेंट को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है एलिमेंट मेटल एंड नॉन मेटल सो अब आज ये डोबेरिनियर जो साइंटिस्ट था डोबेरिनियर क्या बोला था डोबेरिनियर क्या बोला था तो डोबेरिनियर क्या किया कि अरेंज एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री कॉल ट्राइड तो तो डोबेरिनियर क्या किया डोबेरियन ने अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को इन ग्रुप ऑफ थ्री थ्री में वो अरेंज करने लगा और वो बोला कि ये जो तीन इस तरह से अरेंज हो इफ द एटोमिक वेट ऑफ द मिडिल वन इफ द एटोमिक वेट ऑफ द मिडिल वन अगर वो होगा एवरेज बिटवीन द फर्स्ट फर्स्ट एंड द थर्ड वन तो वो जो तीनों एलिमेंट जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा देखिए हम यहां पे लिखे अरेंज एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री कॉल ट्राइड एटोमिक वेट ऑफ द मिडिल वन फाउंड टू बी द एवरेज ऑफ द अदर टू फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हम आपको तीन एलिमेंट लिए हैं नेम ए बी सी इफ द एटोमिक वेट ऑफ बी इज एवरेज ऑफ ए एंड सी तो ये ए बी सी जो होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ये डोमेरेनियर बोला अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स भी दिया इसमें कुछ ऐसा ट्राइब कोई ग्रुप कोई भी रखा है आपके सामने जस्ट सपोज दैट वी हैव लिथियम सोडियम एंड पोटासियम सी ये आपको बता चुके हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर व्हाट इज मास्ट नंबर ऑलरेडी अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाके हमारा प्ले में देख लीजिएगा कि एटोमिक नंबर किसको बोलते हैं मास नंबर किसको बोलते हैं तो ये एटोमिक नंबर लिखा हुआ है ऊपर में जो लिखा रहता है उसको मास नंबर बोलते हैं अगर आप एटोमिक वेट ऑफ सोडियम निकाल लेगा तो देखिए ट्वेंटी थ्री आ रहा है थर्टी नाइन प्लस सेवन और उसका एवरेज दैट मीन डिवाइडेड बाई टू तो ये ट्वेंटी थ्री आ रहा है इसी तरह से और एग्जाम्पल दी क्लोरिन प्रोमिन आइनाइडी इसका जब हम एटोमिक वेट निकाल रहे हैं तो ये नियर अबाउट एटी और एटी आता है जो अप्रोक्स बिकॉज टू थर्टी है तो इस तरह का डोमिनियन ने 
एक कंसेप्ट आपके सामने रखा एक कंसेप्ट हमारे सामने रखा कि हम अगर अरेंज करते हैं और किस तरह से डोमिनेनियन ने आपके सामने एक कंसेप्ट रखा कि अगर हम इस तरह से ट्राई को करें कि एवरेज एटॉमिक नंबर वेट निकाले फर्स्ट का एंड लास्ट का अगर वो फाउंड टू बी इक्वल होता है मिडिल वन का तो उस पूरे एक ग्रुप में सबका प्रॉपर्टी सेम होता है ये था तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये इसके बाद डोमिनेनियन कितना डोमिनेनियन तो इसके बाद देखेंगे कि डोमिनेनियन का प्रॉब्लम क्या हुआ डोमिनेनियन का प्रॉब्लम कहा रहा वो जो कंसेप्ट था उसमें प्रॉब्लम क्या था कि डोमिनेनियन डज नॉट होल्ड होल्ड डोमेनियर का जो कंसेप्ट था वो डजेंट होल्ड ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट जितना एलिमेंट उस वक्त प्रेजेंट था उसके लिए होल्ड नहीं हो रहा था ये ओनली डिस्कवर थ्री ट्राइट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ थ्री ट्राइट या आप बोल सकते हैं नौ एलिमेंट जो उस वक्त प्रेजेंट था उसका एक आ, उसको ही बारे में आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता पा रहा था इससे ज्यादा और कुछ नहीं था डोबेरिनियर के बाद जो साइंटिस्ट था उसका नाम था न्यूलाइट न्यूलाइट क्या गया न्यूलाइट जो कंसेप्ट दिया वो बोला कि इफ एवरी एक एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवेन वन इज द काइंड ऑफ रिपीटेशन जस्ट लाइक जस्ट लाइक कैसे एक टोन्स इन द म्यूजिक जस्ट लाइक एक टोन्स इन द म्यूजिक जैसे आप देखो सारे गा नीसा आप ये एक एक टोन से म्यूजिक का आप कहीं से भी स्टार्ट करो गा से स्टार्ट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट गा पे ही आ रहे हैं अब पांच से स्टार्ट करोगे तो एट एलिमेंट पा ही होगा जस्ट लाइक दैट एवरी एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवेन वन एज ए काइंड ऑफ रिपीटेशन मतलब वो जो एटवा एलिमेंट जो एटवा एलिमेंट आएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी पहले का केमिकल प्रॉपर्टी की तरह होगा ये न्यूलैंड का कंसेप्ट था अच्छा अब न्यूलैंड के कंसेप्ट आने के बाद हम देखेंगे कि न्यूलैंड का मैरिज ऑन दी मैरिज क्या था द फर्स्ट टाइम इट वॉज सो दैट देयर इज ए प्रियोरिटी पैटर्न इन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट द फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि एलिमेंट अपने साथ एक प्रियोरिटी पैटर्न को फॉलो करता है ठीक है चलिए ये तो ठीक था बट इसका कुछ डिमैनेज था डिमैनेज क्या है देखिएगा कि डिड नॉट वो गुड फॉर द हेवियर एलिमेंट हेवियर एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर 20 से अब अगर किया जाए तो ये उसके लिए होल्ड नहीं कर रहा था उसके बाद मतलब वो जो प्रॉपर्टी है कि एट एलिमेंट फर्स्ट वाले का जो केमिकल प्रॉपर्टी उससे सेम करेगा वैसा नहीं हो रहा था तो ये हेवियर एलिमेंट एटोमिक नंबर ट्वेंटी से अब के लिए होल्ड नहीं कर रहा था दूसरा जो मेन प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त जब ये न्यूलाइट कंसेप्ट आया था उस वक्त नियर अबाउट ओनली 56 एलिमेंट आर देयर और एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर दे कुड नॉट फिटेड विद द न्यूलाइट कंसेप्ट जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते रहे ये न्यूलाइट के कंसेप्ट में और फिट नहीं हो रहे थे तो न्यूलाइट के बाद जो साइंटिस्ट था वो था मेंडेलिफ मेंडेलिफ जो तो मेंडेलिफ क्या बोला मेंडेलिफ बोला द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट मतलब जो प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके वेट का सिंपल में अगर आप समझो तो वो एलिमेंट को उसके वेट के अकॉर्डिंग सजाने लगा मतलब एक वेट के अकॉर्डिंग उसको अरेन्ज करने लगा सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला वन के वन के जी होता है हम एग्जाम्पल भी आपको समझा रहे वन के जी नाइन टू के जी नाइन थ्री के जी तो सो ऑन मतलब लाइटर वन पहले उसके बाद उससे हेवियर उसके बाद उससे हेवियर उसके बाद उससे हेवियर ये पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट मेंटेनेंस दिया चलिए ये तो ठीक था इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में इट हैज ए वर्टिकल ग्रुप नंबर वन टू एट इसका जो एज इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में एक लाइन ऐसा वर्टिकल लाइन था जिसको हम लोग ग्रुप बोलते थे जिसका नंबरिंग क्या था वन टू सेवन एंड इट हैज सेवन हॉरिजेंटल रॉ सेवन हॉरिजेंटल रॉ इस तरह का सेवन हॉरिजेंटल रॉ था जिसको हम लोग पीरियड बोलते थे तो वर्टिकल लाइन ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पीरियड चलिए उसके बाद था बीस ऑन द पीरियोडिक पैटर्न ये जब जब वो एलिमेंट अप कर रहा था तो वो प्रॉपर्टी एलिमेंट का देख रहा था तो कहीं कहीं वो क्या किया लेफ्ट ए नंबर ऑफ गैप इन दिस प्रोडिक्टिवल कहीं कहीं वो क्या किया कि लेफ्ट छोड़ दिया और वो बोला कि अभी भी ये एलिमेंट जो है यर टू डिस्कवर अभी तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो कि वो बिलो सिलिकॉन सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया था एक वैकेंट छोड़ दिया और उसका नाम रख दिया था ईका सिलिकॉन और वो बोला था कि अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ बाद में उसके चले जाने के बाद दिन बाद वो डिस्कवर हुआ और इसका नाम था जर्मेनियम अनदर एग्जांपल ई का अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम के नीचे वो एक जगह स्पेस छोड़ दिया था और बोला था कि नॉट 
ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ और बाद में ये डिस्कवर हुआ और उसका नाम गेलियम रहा तो एक ओवरऑल तो एक ओवरऑल आइडिया आपको हम बता दिए पीरियोडिक टेबल मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल का मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल का मैरिट्स में से बहुत सारे मैरिट्स हैं हम कुछ एक मैरिट्स आपके सामने रखते हैं सबसे पहला मैरिट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैरिट्स ये था कि इट प्रिडिक्ट इन इन द एटोमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट सर्टेन एलिमेंट का हम लोग पहले समझते थे एटोमिक मास कुछ और है बाद में पता चला कि नहीं इसका एटोमिक मास कुछ और रहा जैसे एग्जाम्पल और 
पोटासियम का नाइनटीन है तो हम लोग ये जो सारा प्रॉब्लम था जो सारा डिमेरिट था प्रियोडिक टेबल का मैंडे जो सारा मेंटली प्रियोडिक टेबल का प्रॉब्लम था उसको मौसले इस तरह से सॉल्व कर दिया तो ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड एंड ग्रुप कैसा है कितना कितना है तो सबसे पहला पीरियड किसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन आर कॉल पीरियड हॉरिजेंटल लाइन मतलब किस तरह का जो लाइन रहेगा वो क्या कहलाएगा पीरियड कहलाएगा और वर्टिकल लाइन जो होता है वर्टिकल कॉलम जो होता है वन टू इधर पे उस तरह से ये आपका जो ये जो रहेगा क्या बोलेंगे जितना भी एलिमेंट आएगा उसको हम लोग एल्कली मेटल बोलेंगे सबसे पहला उसके बाद ग्रुप टू में जो एलिमेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्कली अर्थ मेटल बोलेंगे ठीक है एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल ना यहाँ पे ग्रुप थर्टीन टू ग्रुप ट्वेल्व तक ये पूरा ट्रांजिट एलिमेंट आ रहा है ये आपका एक अलग ही हिस्ट्री ये बाद में पढ़ेंगे तो ग्रुप थ्री से ग्रुप थर्टीन तक ट्रांजिट एलिमेंट आता है उसके बाद ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ग्रुप सेवनटीन को हम लोग हेलोजिन बोलते हैं जिसमें आपका फ्लोरिन क्लोरिन ग्रोमिन आइडिन है एंड देन ग्रुप एटीन जो है उसको नॉवल गैस और इनर्ट गैस कहते हैं ये आपका एक ओवरव्यू आइडिया रहा ग्रुप के बारे में ग्रुप का एक ओवरव्यू आइडिया लेने के बाद हम पीरियड्स के बारे में देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग पीरियड बोलते हैं अब हमको पता है किस तरह का जो लाइन है आपको पीरियडिक टेबल में उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं टोटल नंबर सेवन है सर तो इधर पे एक चीज याद रखना कि फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें टू ही एलिमेंट्स होता है हाइड्रोजन हो गया वहां पे होता है टू एलिमेंट्स होता है इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं ना थर्ड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जो है इसमें एक एलिमेंट रहता है इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं उसी जगह फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है उसमें एटीन एलिमेंट रहता है लॉन्ग पीरियड बोलते हैं एंड एंड सिक्स एंड सेवन में थर्टी टू सेवन तो इनकम्प्लीट है अभी भी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड तो ये तो ये वीडियो में हम आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया दे दिया पीरियोडिक टेबल का पूरा डिटेल में अब आगे वाले वीडियो में हम आपको एटोमिक रेडियस और ये सब के बारे में पढ़ेंगे